ఇవాళ అక్రమంగా నియామకాలు జరిగిన పోలీస్ అధికారులను ఎక్కడ వాడుతున్నారు ఏం పని చేస్తున్నారు ఇవాళ వీళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళ వయసులో ఉన్నారు ఇంకా మూడున్నరేళ్ళు ప్రభుత్వం ఇన్ని అక్రమాలు చేసినాక తర్వాత వచ్చే ప్రభుత్వం వీళ్ళు అక్రమాల మీద నివేదికించే లోపల వీళ్ళు చచ్చిపోతారు దేవుని దగ్గరికి పోతారు వాళ్ళ ధైర్యమే అది వయసు మళ్ళీ నోళ్లను సామాజిక వర్గం వాళ్ళని పెట్టి కీలకమైన శాఖలలో పెట్టి తప్పుడు పనులు చేయించి రేపు ఏదైనా విచారణ జరిగే వరకు హరే రామ హరే కృష్ణ అనొచ్చు అని చెప్పి ఇవాళ కేసీఆర్ గారు కుట్ర చేస్తుండు కాబట్టి తక్షణమే ప్రభాకర్ రావు గారి నియామకం వెంకటేశ్వరరావు గారి నియామకం రాధాకిషన్ రావు గారి నియామకం చిత్తి బాబు గారి నియామకం ఈ రేపు ముప్పై నాడు ఇరవై తొమ్మిది నాడు ఏదైతే మీరు మరీ వాళ్ళు ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వబోతున్నారో దాన్ని ఆపాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న ఈ శ్యామ్ సుందర్ రావు అదేవిధంగా సురేందర్ రావు పృథ్వీందర్ రావు భుజంగరావు చిట్టిబాబు రమ్నారావు సురేష్ వీరు సురేష్ రావు జూపల్ రమేష్ రావు భిక్షపత్రావు వీళ్ళందరూ బదిలీ చేయాలా ఇవి అత్యంత కీలకమైన ప్రాంతాలు రియల్ ఎస్టేట్ వీళ్ళ ఉన్నాయి ఏ ఒక్క ఇతర సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించిన అధికారులు అసలు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో లేరా నేను సూటి గా సైబరాబాద్ కమిషనర్ అదేవిధంగా రాచకొండ కమిషనర్ అడుగుతున్నా నేను మీ దగ్గర అసలు సమర్థవంతమైన అధికారులు ఇతర సామాజిక వర్గాలలో లేరా ఎందుకు మీరు ఒక సామాజిక వర్గానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి అత్యంత కీలకమైన వేల కోట్ల రూపాయల భూ లావాదేవీలు ఆర్థిక లావాదేవీలు చదువుతున్న దగ్గర ఈ అధికారులను నియమించింది అంటే మీ బలహీనత ఏందని చెప్పి నేను ఈ కమిషనర్లను నేను అడుగుతున్నా తెలంగాణ సమాజం ఆలోచన చేయాలి అదేవిధంగా రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళని కొలగితో ఏదైతే నియామకాలు జరిగినో తక్షణమే వీళ్ళని తొలగించాలి వీళ్ళ స్థానంలో సర్వీస్ లో ఉన్న ఇతర సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించిన బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ వర్గాలకు సంబంధించిన నిజాయితీ కలిగిన అధికారులను ఇక్కడ నియమించాలి నర్సింగ్ రావు గారు వేణుగోపాల్ రావు గారు కిషన్ రావు గారు మదన్ మోహన్ రావు గారు విజయ్ కుమార్ రావు గారు వెంకటరావు గారు రమణారావు గారు రాఘవరావు గారు వెంకట రమణారావు గారు అదేవిధంగా ఈ చిట్టి రమణారావు గారు చిట్టిబాబు గారు భుజంగరావు గారు పృథ్వీధర్ రావు గారు సురేందర్ రావు శ్యామ్ ప్రసాద్ వీళ్ళందరినీ తొలగించాల్సిన అవసరం ఉన్నది సందీప్ రావు ఎస్ఓటీ అధికారిని కూడా తొలగించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ కీలకమైన ప్రాంతాలలో ఇతర సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించిన నిజాయితీ కలిగిన అధికారులు నేను మాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ ఒకే సామాజిక వర్గానికి పట్టం కడుతుంటే ఇవాళ ఆఫీసర్లు కడుపు మండి వందల ఫోన్లు వస్తున్నాయి నాకు సార్ మీరైతేనే మాట్లాడగలరు మీరైతేనే చెప్పగలరు మీరు మాట్లాడితే కనీసం ప్రభుత్వం చెవికైనా చేరుతుందని కాబట్టి మిత్రులారా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నది పన్నెండు వందల మంది విద్యార్థులు ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్నది ఇవాళ కేవలం కేసీఆర్ కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు మంత్రులు కావడానికి ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావడానికి ఆయన బంధువులు వివిధ హోదాలలో అధికారాన్ని చెలాయించడానికి అనుభవించడానికి తెలంగాణ సమాజాన్ని తొక్కేయడానికి మన హక్కులను కాలరాయడానికి టెలిఫోన్లు ట్యాపింగ్ చేయడానికి విజిలెన్స్ పేరు మీద మన ఆస్తుల మీద దాడులు చేయడానికి మన మిత్రులు బంధువులు వ్యాపారాలు చేసుకోకుండా వాళ్ళని దివాళ తీయించడానికి వాళ్ళ ఆస్తుల అగ్వధరకు కొనుక్కోవడానికి ఈరోజు తెలంగాణ తెచ్చుకోలేదు ఇవాళ దయచేసి మహేందర్ రెడ్డి గారు కీలు బొమ్మ లాక్ ఉండకండి అధికారిగా ఎంతకాలం ఉంటారు ఉంటే ఇంకో రెండు నేను ఉంటారు కానీ బతుకున్నంత కాలం మీ చెడ్డ పేరు వస్తుంది మీరు గతంలో సైబరాబాద్లో మీరు చేసిండ్రు కమిషనర్గా మీరు గతంలో కర్నూలు ఎస్పీగా చేసిన వివిధ ప్రాంతాలలో కొంత పని చేసిండ్రు కొంత మంచి పేరు ఉంది మీకు ఈరోజు ఎందుకు కేసీఆర్ చేతిలో కీలుపోమగా మారి నీ శాఖలో ఇన్ని అరాచకాల అక్రమాలు జరుగుతుంటే ఒక పదవి కోసం మీరు మౌనంగా ఉండడం సమాజానికి తీరన్న నష్టము కాబట్టి మహేందర్ రెడ్డి గారు దయచేసి ఇవాళ ఈ ఫైళ్లను రిజెక్ట్ చేయండి ప్రభాకర్ రావు గారిది నీ మీద పెత్తనం చేస్తున్న ప్రభాకర్ రావు గారిని సైబరాబాద్ కమిషనర్ మీద పెత్తనం చేస్తున్న వెంకటేశ్వర రావు గారిని నవీన్ చంద్ మీద పెత్తనం చేస్తున్న రాధాకిషన్ రావు గారిని లేకపోతే వీళ్ళందరినీ కూడా మీరు ఆపండి దయచేసి ఈ పదవులను వీళ్ళను తిరిగి ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నాడు మళ్ళీ పదవి పొడిగించుకుంటూ మీరు ఇచ్చిందంటే కోర్టు తలుపు తట్ట ఇందులో భాగస్వాములైన ప్రతి ఒక్కరికి తగిన శాస్తి జరుగుతుంది ఒకవేళ ప్రజా క్షేత్రంలో ఇప్పుడు వెళ్ళి ఉద్యమాలు చేయడానికి ఒకవేళ కరోనా అడ్డం వచ్చినా మిమ్మల్ని కోర్టు ముందు నించోబెట్టి అంగిలాగు ఇప్పించే బాధ్యత నాదే ఈ రోజు వెనక్కి తగ్గేది లేదు నాకు తెలుసు ఇంకో నాలుగు కేసులు నా మీద పెడతారు శ్యామ్ ప్రసాద్ రావు గారు ఊరంతా తిరుగుతున్నట నన్ను మన కంటెంప్ట్ కేసు వేసింది కోర్టులో నాకు నోటీసులు వచ్చినాయి నేను రేవంత్ రెడ్డి మీద ఇంకో నాలుగు కేసులు పెట్టాలి ఎవరెవరన్నా వచ్చి ఫిర్యాదు చేద్దురాండి అని అయ్యా శ్యామ్ ప్రసాద్ రావు గుర్తు పెట్టుకో నువ్వు ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే చేస్తున్నది నువ్వు కేసీఆర్ ప్రైవేట్ సైన్యంలో ఏదో పెద్ద హోదా అని అనుకుంటున్నావేమో నువ్వు నువ్వు నీ సంగతి నీ ప్రభాకర్ రావు సంగతి నీ ప్రభాకర్ రావు గారు వియంకుడు రవీందర్ రావు గారు ఏం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తాడు 
ఇప్పుడు ఎందుకు అవన్నీ మాట్లాడతలేనంటే ఇప్పుడు కేవలం పోలీస్ శాఖలో అక్రమంగా రిటైర్ కేసీఆర్ బంధువులు వెలమ ధరల నియామక చేపట్టడాలు ఆ నియామకాల ద్వారా తెలంగాణ సమాజానికి రాజకీయ ప్రత్యర్థులకు వ్యాపారస్తులకు భూములు ఉన్నోళ్లను కొల్లగొడుతున్న విధానం గురించి మాట్లాడుతున్న ఇదే కాదు కేసీఆర్ గారు మంత్రివర్గంలో రాజ్యాంగంలో పదిహేను శాతానికి మించి మంత్రివర్గ హోదా ఉండొద్దు అలాంటిది ఈరోజు పదిహేడు మంది మంత్రులు ఒక ముఖ్యమంత్రి పద్దెనిమిది అయిపోయారు కానీ కరీంనగర్లో ఓడిపోయిన వినోద్ రావు గారికి కేబినెట్ హోదా ఇచ్చి ఆ మంత్రివర్గంలో ప్రత్యేక హోదా ఆహ్వానితుడిగా అందరికి తీసుకున్నారు ఇది రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన వినోద్ రావు గారు మీరు అంటే నాకు గౌరవం మీరు కొంచెం లెఫ్ట్ ఉద్యమాల నుంచి వచ్చిండ్రు మీరు మరీ ఇంత ఫ్యూడల్ అని నేను అనుకోవడం లేదు మిమ్మల్ని కేబినెట్లో ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడిగా పంతో పంతొమ్మిదవ సభ్యుడిగా మీకు హోదా ఇచ్చిండ్రు మీకు ఏమాత్రం ప్రజాస్వామ్యం పట్ల గౌరవం ఉన్నా తెలంగాణ ఉద్యమం పట్ల మీకు ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా రాజ్యాంగం మీరు లాయర్ సొంతంగా రాజ్యాంగం చదవండి నిజంగా మీకు అర్హత ఉన్నదా మీరు ప్రజలు తిరస్కరించి ఎంపీ ఓడగొట్టారు మీరు ఖాళీగా ఉండకుండా కేసీఆర్ ఉద్యోగం ఇచ్చి నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ పదిహేను శాతం మంత్రివర్గమే ఉండాలని రాజ్యాంగ నిర్మాణ రాజ్యాంగంలో రాసి ఉన్నప్పుడు పదిహేడు మంత్రి మంత్రులు ఒక ముఖ్యమంత్రి పద్దెనిమిది అయిపోయారు పంతొమ్మిదవ వాడుగా అంటే ఐదేళ్ల బదులు ఆరు వేలుగా మీరు ఆ కేబినెట్ సమావేశాలకు ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడిగా కేసీఆర్ గారు జీవో ఇచ్చిండ్రు ఇది న్యాయమా మీరు చెప్పండి మీరు విలువల గురించి మాట్లాడుతుంటారు రాజకీయాలలో కొంచెం మంచి సాంప్రదాయాలు ఉండాలని మీరు మాట్లాడుతుంటారు వినోద్ రావు గారు ఈ రోజు పరీక్ష మీకే వచ్చింది గతంలో పన్నెండు మంది మంత్రులు ఉన్నప్పుడు మీరు మంత్రివర్గంలో పోయినా పదిహేను పర్సెంట్ లోపల ఉండే కావచ్చు ఎవరేమి అనుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా ఒకవేళ ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడిగా మంత్రివర్గంలోకి మిమ్మల్ని రాణించిన ఇవాళ రాజ్యాంగ పరిధిలో ఉన్న పదిహేను శాతం పద్దెనిమిది మంది మంత్రులు అయిపోయారు పంతొమ్మిదవ వాడిగా మీకు ముఖ్యమంత్రి గారు జీవో ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఆహ్వానించిన ఏమాత్రం నైతిక బాధ్యత ఉన్నా మీరు తక్షణమే రాజీనామా చేయండి నేను ఇవాళ తెలంగాణ సమాజానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్న కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి హరీష్ రావు మంత్రి కేటీఆర్ మంత్రి దయాకరావు మంత్రి వినోద్ రావు గారికి ప్రత్యేక హోదా అంటే పద్దెనిమిది ఇరవై పద్దెనిమిది మంది ఉన్న దాంట్లో ముప్ప నలభై శాతం ఒకటే కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు న్యాయమా ఇంకా ఏమేమి శాఖలు ఉన్నాయో నేను చెప్పాల్సిన పర్లేదు మీకు అందరికీ తెలుసు ఇవాళ పోలీస్ శాఖలో కూడా బంధువులందరూ రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళని ఇంటి కాడు ఉన్న వాళ్ళను లెవలైన వాళ్ళని కూడా ఇద్దరు హోమ్ గార్డులను పెట్టి లేపుకొచ్చి కూర్చెళ్ళాల కూర్చోబెట్టి టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ నిఘాలు తప్పుడు పనులన్నీ చేస్తుంది కాబట్టి ఇవన్నీ తెలంగాణ సమాజం ముందర పెట్టాలనుకున్న నేను తెలంగాణ సమాజానికి చెప్పిన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న నిజాయితీ కలిగిన అధికారులారా గలం ఇప్పండి బయటకు వచ్చి మాట్లాడండి సమాచారాన్ని మాకేయండి నేనున్న మీ తరఫున కొట్లాడానికే నేను కొట్లాడతా నేను మాట్లాడతా నన్ను ప్రశ్నించే గొంత అనే ప్రజలు నన్ను పార్లమెంటుకు పంపించరు ప్రశ్నించే గొంతుకుంటా ఎన్ని అక్రమ కేసులు వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా వాటిని వెదుర్కుంటా మీకోసం నిలబడతా వివిధ శాఖలలో ఉన్న అధికారులారు నాకు సమాచారాన్ని ఇవ్వండి అన్ని లాగి ఇప్పది ఇస్తే కేసీఆర్ నువ్వు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని జరుగుతున్న తప్పిదాలు నెక్స్ట్ రెవెన్యూ శాఖ చీఫ్ సెక్రటరీ నుంచి మొదలు పెడితే రెవెన్యూ శాఖలో జరుగుతున్న అక్రమాల గురించి మళ్ళొక రోజు వస్తా ఇవాళ మాత్రం పోలీస్ శాఖలో జరుగుతున్న మొత్తం చీకటి కోణాన్ని కేసీఆర్ ప్రైవేట్ ఆర్మీ గురించి ఇవాళ తెలంగాణ సమాజానికి చెప్తున్న మీడియా మిత్రులారా వీకే సింగ్ అనే ఒక నిజాయితీ కలిగిన అధికారి ముప్పై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నన్ను విముక్తి కలిగించాడని లేఖ రాస్తే మీరు అప్రాధాన్యతతో కూడుకున్న వార్తగా నాలుగో పేజీలో రాయడం అనేది నాకు విస్మయం కలిగించింది బాధ కలిగించింది మీడియా మీద కూడా ఎంత ఒత్తిడి ఉందో నేను అర్థం చేసుకోగలను కానీ గతంలో ఇంతకంటే ఎక్కువ ఒత్తిడి చేసిన వాళ్ళని కూడా మీరు ఎదుర్కొని నిలబడి ప్రజలకు వార్తలను చేరవేసిండ్రు ఇవాళ ఇదే ప్రెస్ మీట్ అనుకోండి ఇదే ప్రజలకు నేను ఇస్తున్న సందేశం అనుకోండి సమాచారం అనుకోండి వివరాలు అనుకోండి దయచేసి టీవీలు పేపర్లు కూడా ఈ వార్తకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి మీ మీద ప్రభుత్వం ఒత్తిడి ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ఒత్తిడికి లొంగి ఈ సమ తెలంగాణ సమాజంలో మీరు దోషులుగా నిలబడకండి తెలంగాణ సమాజంలో దోషులుగా నిలబడితే భవిష్యత్ తరాలు మిమ్మల్ని తిట్టుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి పత్రికలకు ప్రసార సాధనాలకు నా విజ్ఞప్తి నేను ఈ రోజు ఏదైతే సమాచారం చెప్తున్నానో మీరు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఇందులో ఏదైనా చిన్న తప్పిదం ఉన్నా కూడా నేను నా మాట కట్టుబడి ఉంటా కాబట్టి దయచేసి మిత్రులారా మేము ఇవాళ ఉద్యమం చేయడానికి కరోనా అడ్డం రావచ్చు కానీ కరోనా నియామకాలు చేపట్టుకోలేదు కేసీఆర్ కానీ ఆయన బంధువులకు ఆయన కావాల్సిన వాళ్ళకు ఆయన ప్రైవేటు సైన్యం కోసం మాత్రం ఆగ మేఘాల మీద ఫైళ్లు పరిగెత్తుతున్నాయి మీరు ఈ నెల 
వెంకటేశ్వరరావు చిట్టిబాబు లాంటి అధికారులకు తిరిగి పునర్నియామక ఉత్తర్వులు వస్తాయా లేవా ఒకసారి చూడండి చూసి నిర్ణయం తీసుకొని మీరు ఆలోచన చేయాల్సిందిగా మహేందర్ రెడ్డి గారికి ఒక్కసారి అయినా మీరు డీజీపీ అన్న సంగతి గుర్తు తెచ్చుకొని మీరు మీ కళాన్ని ఉపయోగించండి అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా ధన్యవాదాలు మిత్రులారా Hi this is Trisha from Radhika Apte Postan Krishnamurthy Teen Ali Matanatnanu You watching E3 Media Network E3 Media Network E3 Media Network E3 Media Network E3 means entertainment entertainment entertainment